watching this in the morning is I am filming it in the morning. Uh, today I'm filming episode 24 um, and uh, I think, well, I'm doing this a little bit later than what I wanted because this is that time of year where there's apparently lots of school deadlines uh, in the US, at least in Tennessee. So um, I keep, kept postponing what I needed to do. Plus, it's coinciding with some deadlines at work as well. So here we are. Anyway, um, and today I'm wearing a Portugal t-shirt from the Federation of uh, Portuguese Football, Portuguese Federation of Football, soccer if you are in the US. And that is why, no, and that is because today is the Eurovision finals and Portugal is part of one of the contestants. Um, we have only won once the Eurovision. If you don't know what it is, it is a singing contest between several countries, most of them part of Europe or European Union. Um, although I believe it also includes like Israel, Australia, and um, this year not Russia. Effie is right here at my feet. Let's see if I can pick her up. Come on. Effie got the haircut. I don't know if you can tell from the other videos. She doesn't love lap time. I mean, she likes it. She keeps coming for more. But then once she's here, she just wants to go. Anyway, moving on. I have some news. And those news are that uh, for as long as I can, I plan on doing a Portuguese summary of each episode at the end of it. So, you know, if you are not interested in that and you see that the video is an hour and a half long, that's probably why, because there's that part at the end that you've already listened to in English, but um, if you are a um, Portuguese speaker that has a hard time understanding what I'm saying, you can either skip right to the end or I guess listen to this and then listen to that. And if you're not, then just skip that entirely if you want to. Unless you need some background noise, that's fine too. Um, so anyway, Portugal is obviously one of the teams that I'll be supporting today. And since I'm going to the library afterwards to do a group project, and in the library there is AC all the time, I am going to wear my Junko Komoto sweater. Um, I mean, that is a designer. The sweater's name is called Plum. And if I, well, you can see what happens if I have a high neck t-shirt, but if I don't, then you, well, usually if I have a t-shirt or something under it, you just see this edge here. Sometimes I just choose not to, um, but it has now become one of my favorite t-shirts to wear. The yarn is Meme 20 by Gertruzaria. And it is extremely comfortable. It is so good. Like, it is 100% wool, one ply. But, um, I guess maybe because it's fingering, I don't know. It feels very comfortable um, to wear at this time of year. I should tell you that outside, it has been around 30 Celsius. Uh, which is somewhere in the 80s in Fahrenheit. Um, but inside, when I go from that hot temperature to a really cold place, I get really cold. I usually have to put a sweater on or a uh, jacket. And this has become one of my favorite sweaters to wear at work. And just going on to FOs real quick. The other sweater that I've been wearing indoors at night because people here like to keep their houses cold and I'm just not used to that yet is the Stay Pole by Park Williams that is finished I even put a little tag roughly like it's, uh, it's I did it poorly but who cares no one's gonna see it and I like the color of the yarn that I picked I was not making it um, 
not visible in you know the yarn choice clearly but i'm loving it it is so cozy i've worn it so many times i have not well no i did weave all my ends i guess i just didn't cut them but they are weaved i did not though finished the armholes as you can see and why is that well that is because this is a really warm sweater really warm and um you might not know this but some japanese and maybe also korean or you know from those areas that can be really hot and humid in the summer um they wear clothes sometimes that on the underarm have netting instead of the same fabric as the rest of the outfit and i think this is more like for pajamas not for stuff to wear uh, every other day and that is for cooling obviously if you don't have much fabric here if you have a lace or just some netting you won't um, transpire as much sweat so I went the same route and I decided not to close my armholes now if I were living in northern US Canada Norway I would close these up promptly but that is not the case and I just wear it here at night right before I go to bed and I get really warm and cozy and I sit right on this corner and I knit facing the TV and it's great <sighs> now if i were just living by myself i would not have the ac on except for like here because they don't build with uh, concrete and brick much they really just prefer to build with wood can get really warm inside buildings and in tennessee it doesn't really cool down at night so you do need the ac at least a little bit so i'm the kind of person that would just be using it you know in the hottest time of the day and maybe a little bit at night but definitely not as low as it is right now but um so that was what i am wearing plus my first fo and something that i've been wearing quite frequently and now if you're waiting for the out of socks uh, out of sorts socks pattern um i have not been able to put it on ravelry because i want to go through it one more time and i simply have not had time to actually focus on reading words after work and school however i will be traveling soon in a week i'm going to portugal it's gonna be great i'm gonna go to my first knitting festival too and that's really exciting it is called knitting with friends and it's in porto and shoot i only have one more half hour it better be fast anyway the out of sorts out of sorts socks pattern will end also the a little out of sorts which is basically minis for this uh those are pat patterns that will be um available pretty soon i just need to find a little bit of time to go through my text Maybe I'll do that while I'm on the airplane. Maybe I'll do that once I get to Portugal. I don't think I'll be doing that next week uh, unless you count my airplane trip. But here they are, finished. They're fantastic. I have also worn them many times right before. We didn't really have spring here. We went from really cold to really hot. And um, until like a couple of weeks ago, I was still wearing these and they're perfect um they adapt to your leg uh, because the increases and decreases are made specifically for your leg um and they're made toe up so you know exactly the amount of yarn that you're gonna end up using and you can stop before you need to if you have to if you think you're gonna be running out of yarn for this one i also choose to have the elastic and have my ribbon with the decks I just love these socks. I think that they're super cute. Yes, 
I do feel very good wearing them. Uh, the yarn was, what was the yarn? I can't remember. I cannot remember. I don't know if I said it in the last video. I hope so. Can't remember. But now let's just move on to whips. Oh, I forgot something. Anyway, did I forget? Yeah, I did forget. Okay. So I have started using two uh, Norwegian yarns that I've never used before, I don't think. And this one is called... This oh, wait. I have another FO. I will be right back. Okay, all right, so I have began and finished in the space of one week, which is just incredible, um, the Love Note sweater. I've never done it before. Like I've seen other people doing it and it was like a really big thing for a little while. And I saw that this lace was like low on some people's um, sweaters. So I was never really um, thinking about doing it because that would just expose my whole bra. I'm not a very big person, so I thought, you know, you know it's, it's just going to be all over it. But it isn't. And why did I decide to do the love note? Really, I was gifted this yarn and I have a tiny, tiny amount left that I will add to my blanket once I have it. Right now it's in storage because we're moving. But this yarn that is called, uh, it's BC, like the letters BC, Garn, uh, Tussa Tweed. I don't know if I'm saying that correctly. I know it's a, I'm pretty sure it's a Norwegian yarn. And I was gifted it uh, because my friend Jane Olsen from episode three, if you've seen that, um, she gave it, she gave me this yarn that she had left over from, I think when she did her love note and she said, you know, for your size, uh, probably a scan and a half will be enough. And well, it was, it was just my size. I think I did the smallest size of them all. Um, you can see that. It has a very, very open mesh. So I'm definitely taking this to Portugal to wear during the day. Um, and as you can see, it does not, like you, you're only able to see the top of my bra if I'm wearing it, which would start like right here. You would not see much lower than that. So it's not so bad. I'll, I just use skin color, which is a beige, which is just a little bit lighter than my skin. So it's not horribly noticeable. Uh, and I really like it. I really, really, really like the yarn. And the pattern was easy enough. Um, it starts with a provisional cast on. And I honestly don't see the point of it. Um, if, if I was doing this again, I would not do a provisional cast on. I, because I think you do the provisional cast on starting like more or less here. Then you go all the way down, you finish that. Then you come back up and you finish that. And I don't think that I would add more to this. Um, so I don't see the point of it for me. If some of you would want this to be even closer to your neck or just like an inch pulled back, then that's your prerogative, right? Anyway, really happy with it. I think it's really, really pretty. I've uh, worn it, I think maybe not last week, but the week before, I think. And it has been washed and set aside for me to wear in Portugal. And that's that yarn. It was a really fast project. I did many mistakes at the beginning. I, I just, I think at first I cast on the wrong size. I was 60 stitches off. Second time I cast on correctly but I must have been tired. I only did one round of increases and then I started the lace. 
and actually I finished the lace. I don't know how I did that. And then as I was separating for the arms, I did not have, have enough stitches. So then I think back and I realized that I forgot the second round of increases. So then did first round, second round, and I had enough increases to do everything correctly. It was an adventure. Um, but still, it only lasted me like 10 days. It took me a week to do it correctly. Uh, I started during the weekend before that, and that's when I had to like start it three times because only the third time was correct. <clears throat> also, uh, I thought I'd bring this up um, real quick before I start my whips, but I bought this shawl pin, and now I cannot remember the name of the person that I bought it from, uh, but I will look it up and add it here. But this is a shawl pin that also works for Portuguese knitting. Portuguese knitting is when you have the yarn around your neck and then you could just like put this like that and your yarn would be stuck in this if you don't want to have it going around your neck. So it would be like, um, let's see if I have some yarn here. I would just like, Do that, ball of yarn here, project on my lap, and I will just pull on it like that as I'm knitting and it would keep my tension the same. Now, the reason I wouldn't put it here right now is that you can see the thickness of it. This works more for your winter clothes that do not have uh, such a tight uh, fabric or just for closing every single shawl that you might have that is a knitted shawl. And I really liked it. And that is why I got a second one uh, to give away. And that giveaway is the day-to-day -day knits giveaway that's on Ravelry. For that, you just have to start and finish this year, a project that I talk about this year, or just one of my designs on Ravelry. And that information is all below. Uh, last year, the person that won was from Texas. However, you it doesn't matter what country you're participating in uh, from because wherever you are in the world, I will send all the knitting goodies, which is this, uh, some yarn skeins, some I already have, some I'm still gonna get, possibly a knitting magazine of some sort or a knitting book. And what else? Stitch markers. And I think that's mostly it. I might include a pattern or something like that. Uh, but I don't know, because the magazines already have those, so maybe not. I don't know. Anyway, that's it. And now, moving on to whips. Um, oh gosh, my stitches are coming out. No! Okay, let me start with my other Norwegian yarn. This is a beautiful yarn that I'm gonna look down and look at the name because I cannot remember it by heart. It is the <clears throat> Sadness Garn Tin Line. Uh, I think that's how you'd say it. It's Norwegian. And it is, I would say it's 100% silk. Maybe it isn't. Maybe it's silk with something else. I wonder. Anyway, and for it, I'm using it, I mean, for a shawl that's all lace and it's called the wild swan shawl it doesn't have shawl in the name wild swan by Anne Lee's I should have looked up how to say these names Anne Lee's uh, Megard and Neem Teasdale I've I, I'm most certainly butchering these names because I have no idea what the origin of the words is so there you are but this is what I have right now I don't know if you can tell it's hard to see since it is not blocked but it's a circular shawl as you can tell and I'm just about ready to add ta -ta -ta -ta, beads I've never worked with beads before um, when I went to the store I uh, found these other beads that I liked and made necklaces with them. 
but I've never actually used them in knitting. However, I found a really easy video to do it. And, well, maybe it wasn't a video. I think it was a website. But it's very easy. Very, very easy. You do not need a crochet needle. Um, it just... The lady at the store gave me this thing um, that I'm so certain I'm going to lose. I don't know if this is plastic or metal or a mix, but basically, like say you have a stitch, you put, you put, you loop this through the stitch, so your stitch is like down here, like that, and then you grab your bead, And I love how these beads look in this fabric. They look like super shiny here, but once they're on the fabric, they look more like a dew drop. It's beautiful. And you put the plastic thing, uh, the bead, the plastic thing through the bead like that. And you're gonna have your yarn here. So as you pull it down, it goes through the plastic thing and not to the needle. The needle though, the stitch, and then you just have to put the stitch back on the needle. That's, it's that easy. So no crochet hooks, no having to have things that are too big, like uh, beads that are too big for your project. It's great. I'm really looking forward to it. And this is a project that I'm thinking I'll either do on the airplane a little bit, because it takes a really long time, it's a big shawl. I mean, it's not huge, but it's also not a shawlette, and it's just, it's not just knits, as you can tell, you have to pay attention to everything you're doing. Um, but I haven't done mistakes so far. Uh, the cast on was really confusing to me, but uh, all I needed was to take a break from it. Be happy. Take a break from it and then um, come back in full force. Yes. So this I think is going well. I'm very happy with it. It's just a project that's going to take a little bit of time that I will be taking to Portugal and knitting over there. And since it is a light summer yarn, it's perfect, right? Another project that uses, where is it? Oh, um, this is the Queensland Collection Co Coastal Cotton and it's a bright canary yellow is a sweater. I'm gonna have to grab my needles because I keep wanting to slip out. The sweater called Akemi, Akemi, Akemi. Akemi, Akemi, okay. And it's by Keiko Kikono that is a Japanese designer that is now actually living in East Tennessee, apparently, according to their, her Ravelry page. And I'm not sure I've done this correctly. Uh, it looks kind of weird. My stitch count, when I, fin when I start the arm is correct. When I finish the arm, it's off by 30 stitches. And I think it's because of this. Either I did not interpret it right or something weird happened. I don't know. But it has all these like fun sections, like you have your elongated stitch, you have this thing happening, you have this texture, and then of course you have these loops that I think at some point will get cut and it will just become a fringe that goes around the chest. And I'm almost done. I didn't start that long ago. Um, and I think I'm almost done. I only need to do basically this last bit at the bottom of the sweater. And this is 100% cotton. It's very soft. I did not think it was going to be this soft. I'm very, very pleased with it. I can't wait to take a picture of it and definitely going to wear this on my airplane trip um because it is a sweater 
the airplane will be cold because of air conditioning. Honestly, I really like it so far, if not for that thing where I somehow got 30 less stitches. Um, if it wasn't for that, then I would say I didn't have an issue at all. Um, so where, wherever she says to do increases, I've decided to do eyelets because there's just so much happening that I thought it would look cute to just have little eyelets. Um, look at that top. Isn't that pretty? I can't wait to wear this. I really can't. I'm going to wear it then. I'm going to wear it to the beach too, because cotton and the beach, perfect. In Portugal, it can get really hot during the day, but uh, at the beach that I usually go to, um, at the end of the day, the wind picks up a little bit by the sea, and you just, sometimes you feel a little bit itchy. People usually, not itchy, but you have the sand, um, because of the wind, the sand keeps hitting you. So people usually wrap themselves around towels or they put a little sweater on. Um, and that's what I'm going to do. And there, the temperature does drop at night. Um, it doesn't like get cold, but it's nice to have just a little layer over your t-shirts or a little jacket. And I think I only have one more cast on. And it's, it's truly just a cast on. Uh, this is going to be the open edge tee. I only have just a few rows of ribbing. And why is that? It is because I'm using for the Akimi Project US 3s. And that's the same for this one. So these are just there so my stitches won't run off. And I'm using another beautiful yellow yarn. It's um, Knit Picks, I think, Modern Cotton DK. Let's check. Barocco, not not knit picks. Barocco modern cotton DK, and the color is six six two seven Dell D E L, and this is the open edge T by Jessie Made Designs. Uh, it is one that's a V neck, and it has drop stitches over here, and also at the bottom uh, next to the ribbing, and that is a sweater that. I can just knit at the beach, no problem. And I'll be able to wear it there if I finish in time, which I think I would. Or here once I come back, because once I come back, it will still be pretty hot. It will probably be the hottest time of the year. I have in the meantime, because I didn't forget about this, swatched for my dad's vest. And for it, I'm also using a US 3. Effie found my swatch. She did nothing to it, but she went wild and crazy on my skein. So I have to roll this up at some point. And I think that this concludes all of my projects. So I have to leave in 10 minutes. So I'm going to try to do a 10 minute summary. Um, okay. So for all of you that will understand the English, but not the Portuguese. Thank you so much for watching. I hope to see you next time. Next time I will have, hopefully, a video footage of Portugal to show you. Madeira, the island where my mom is from, which is a tropical island off the coast of Morocco. Um, and also, uh, hopefully, footage from the knitting festival. That uh, happens to be across the street from where I used to live in college. Fun stuff. Okay, so. If you're leaving, bye-bye. And if you're staying, good for you. <laughs> ok, pessoal, pessoas que fazem tricô, que acho que se chamam de selãs, mas isso não faz muito sentido para mim, acho que fazia mais sentido se fosse tricotadeira ou tricoteira, algo assim. Mas, um, não sei, tenho que consultar um dicionário. Pronto, portanto, esta camisola chama-se Plum. Uh, by, uh, peço desculpa, Kula designer Junko Okamoto, um, e eu gostei muito dela, uh, tive que alterar um, a minha swatch, não sei como é que isso diz em português, porque eu aprendi tudo em inglês, um, mas pronto, alterei de modo que 
eu obtivesse 125% dos pontos para os 100% dos pontos da Swatch, um, usando a regra 3 simples. Tenho isto tudo na minha página uh, no Ravelry, portanto podem sempre ir ver um, o que lá está para todas as contas que eu fiz para esta camisola, porque é também o único. Uh, e eu sou uma pessoa que tem ombros um bocadinho estreitos, uh, portanto eu queria que a camisola ficasse no sítio e não que estivesse sempre a cair, que isso é uma chatice. Uh, eu quase que perdi a cabeça a fazer, uh, primeiro isto é imensas carreiras, acho que essa é a palavra, de um, canelado, a aprender, uh, e depois temos renda, temos um, trabalho com cor um, e usei o fio Memé, que é um fio que se nunca usaram uh, é muito encaracolado, não sei, parece um parece tipo cabelo encaracolado ou aquelas massas um, asiáticas, ou do tipo asiático que vem assim num pacote, uma pessoa só põe água a ferver lá dentro, uh, pronto. Então, achei um bocadinho difícil de usar, porque nunca usei um fio que tivesse tanta memória um, de, de, da forma que tem quando está em novelo. Mas depois de uh, passar por água e deixar a secar, uh, não se nota nada disso. Uh, o fio está completamente relaxado uh, e acho que se veste muito bem. Fica muito bem e tornou-se uma das minhas peças favoritas para usar no trabalho, porque eles têm ar-condicionado ligado constantemente, o ano inteiro, é uma chatice. Um, outras peças, esta aqui recomendo, acho que foi giríssima de fazer. É praticamente o mesmo ponto do início ao fim, é, começa-se cá em cima, sim, começa-se cá em cima e vai-se lá para baixo. Ah, e eu aqui... Dobrei a gola e não gostei como ficou, mas também não gostei de a gola sem estar dobrada. Então o que é que eu fiz? Eu não gostei porque estava a cair muito, porque isto são quatro fios em fingering, portanto é pesado, é quase só um, tipo super wash e outros restinhos, restinhos de mondinho, coisas assim que eu tinha, mas... Um, é uma camisola muito pesada, então estava a puxar muito para baixo aqui. Então o que eu fiz foi, eu pus um elástico. E é um elástico cor-de-rosa. Ah, dá para ver ali. Pronto. Então eu vesti a camisola, pus o um elástico, apertei, fui-me ver ao espelho, subi a gola e vi, hum, parece-me bem, bora cozer. Depois só cozi assim à volta, sem problema. Achei muito fácil, uh, rápida. Foi super divertido combinar as cores todas. Tentei fazer com que ficassem mais ou menos parecidas, uh, mas não iguais. E não sei, pronto, foi giro. Uh, fiz isto quando não tinha paciência para pensar em nada. Mas o facto de uh, fazer cor, uh, atrás de cor, atrás de cor, atrás de cor, uh, fez com que se tornasse um projeto interessante e não sempre a mesma coisa. Porque acho que isso também é um bocadinho cansativo, não é? Ah, e outro projeto que eu acabei é um projeto que um, eu criei, é o meu design. Uh, Chama-se Out of Sword Socks. Uh, e é feito dos pés até ao joelho, uh, com duas cores no mínimo, um, no máximo são o número de cores que quiserem, uh, seguindo o mesmo padrão, que é um padrão facilíssimo de seguir e um, um bocadinho viciante. Uma pessoa começa e não quer parar. Está sempre a pensar, ah, vou fazer só até este ponto. Ah, já que estou aqui, eu faço mais até ali. E pronto, entretanto, faço os meus meios até ao joelho <risos> super rapidamente. Depois, em cima, para as meias não caírem, ou não ficar demasiado apertadas, porque esse é outro problema de meias que vão até ao joelho, eu pus um elásticozinho e uma fitinha por cima, que tem os patinhos, um, para ficar mais 
confortável. Portanto, este elástico assenta na dobra do joelho ou ligeiramente abaixo da dobra do joelho. Um, e as meias são feitas, têm aumentos. Depois a minha decresce um bocadinho, mas não decresce muito. Dependendo das pessoas, isto vai ser diferente. De forma a servir de propósito ou ter o tamanho corretíssimo para o tamanho e forma da perna da pessoa que vai usar as meias. Portanto, são meias que se podem emprestar, mas uh, para a outra pessoa pode não servir tão bem, porque isto aqui acho que não se mais um bocadinho. Isto foi o meu primeiro teste. Mas pronto. E esta, até há duas semanas atrás, ainda estava a usar, porque aqui no Tennessee, Uh, vamos do inverno para o verão, praticamente não passamos pela primavera. São dois dias aqui e ali e depois é completamente verão, 30 graus, constantemente, o dia todo. E a noite toda também. <coughs> Mas pronto, e este aqui, o fio, não lembro que fio é que usei. Um, não lembro do nome, quero vou dizer. Mas é, são do tipo super wash, que não é o meu tipo favorito. Uh, mas que faz com que uma pessoa tenha hipóteses de cores muito giras, com neons e assim que eu adoro. E outro projeto que eu fiz, este foi com o fio um, norueguês, um, isto eu vou ter tudo escrito lá nas notas em baixo do vídeo. Um, portanto, esta é a camisola Love Note, uh, por... Uh, Design de Tinker Knits. E eu já usei algumas vezes. Está para lavar. Uh, quer dizer, foi lavada. Uh, está posta de parte para ir levar para Portugal. Vou-me embora este domingo. Estou entusiasmadíssima. Um, e adorei fazer. Fiz no espaço de uma semana. Dois dias antes. Uh, fiz Primeiro fiz um castone. Que estava incorreto. Número, número de pontos errados, I think. acho eu. Depois acho que o segundo foi um que eu fiz até uh, a parte em que uma pessoa faz os, os separa para os braços e eu não tenho os pontos corretos de todo porque me esqueci de fazer a segunda volta de um, aumentos. Tonta, não estava a prestar atenção. Mas, pronto, depois uma pessoa acaba, uh, eu não disse isso em inglês, mas pronto, às vezes uma pessoa esquece, não é? Fiz os braços primeiro, fiz até a altura que eu achei seria a melhor para mim, para usar assim t-shirts assim com um aspecto mais feminino, menos vintage. Um, e depois disso é que decidi usar o resto para fazer o corpo. Porquê? Porque eu tinha... Uh, um novelo e meio de fio que me foi dado pelos anos, pelos meus anos, e eu queria ter a certeza que consegui acabar o projeto. A pessoa que me deu o fio usou este fio, que é lindíssimo, tem tweed, e acho que é praticamente 100% de seda, acho eu. Uh, para fazer a love note dela. Peço desculpa, perdão. Hum. Um, e tinha um velho e meio de sobra, portanto ela deu-me nos anos e disse isto vai ser suficiente para o teu também para tu fazeres. Eu comprei a mais porque não pareceu que as quantidades estariam corretas para mim. Mas uh, superou-lhe imenso e foi suficiente para uma camisolita para mim. Muito certo. Um, já agora, isto é de uma artista... Um, que faz joalharia uh, portuguesa, eu vou pôr o nome em baixo assim como lembrar, um, e é um pin, não sei, não sei, um, as coisas que se chamam, o nome das coisas uh, com as quais uma pessoa fecha um shiloh, portanto, a pessoa abre, prende ali, fecha, e claro que isto, vocês já sabem, pode ser usado para tricotar a portuguesa, e foi por isso que eu comprei. Uh, acho que vai ser bom para usar em shiles e coisas de malha, um, casacos e assim, mas eu comprei um outro extra, 
super um, competição que eu faço um, pelo Ravelry, o link está em baixo, em que uma pessoa uh, começa e acaba uma ou mais peças que tenham sido faladas durante este ano um, neste podcast ou qualquer um dos meus designs uh, que tenham sido feitos um, e que estão no Ravelry disponíveis. Uh, e isto é uma, uma coisa que vai até ao final do ano e depois, logo no início de janeiro do ano seguinte, eu faço uma, um sorteio ao calhas das pessoas que puseram a foto em nome do designer e do projeto no grupo e essa pessoa recebe coisas como uh, pins um, de... Um, ou aquelas coisinhas, não sei como é que se chamam em português, mas que uma pessoa põe nas agulhas para contar os pontos, novelos, uh, revistas com padrões, uh, tipo Vogue, ou um, Pompom Magazine, esse tipo de coisas. Um, e pronto, não quero, não quero demorar muito tempo nisto, <risos> porque tenho que, ir, um, tenho que ir ter com o meu grupo à universidade para acabarmos um projeto. Pronto, portanto... Outro novelo norueguês que eu estou a usar é este, um, que se chama... Como é que ele se chama? Aqui está. Sandna... Sandnas... I don't know. Carne Tinlina. Or, ou qualquer coisa assim, não sei, não sei como dizer. Pronto. E para isso estou a fazer um style que é todo rendado que eu achei que ia ser giríssimo uh, de usar e ter, e acho que fica bem assim com uma pele um bocadinho mais morena, não é? Um, especialmente uma pele assim, com um tom como a minha, que tem, não sei, assim um tom um bocado... Tem uns, tem uns tons, um, ou subtons, uh, esverdeados, uh, portanto, achei que isto ia ficar giro. Uh, o padrão chama-se Wild Swan, um, e acho que é grátis, é muito fácil de seguir, é só com um, tabelas, será que é assim que se diz? Não sei, mas deixa eu ver, eu vou buscar aqui uma imprimir também gigante para poder seguir e são coisas assim, em que uma pessoa repete isto. Um, e já fiz as primeiras partes, agora estou, se não me engano, prestes a começar uma parte que vai ter miçangas. Eu nunca trabalhei com miçangas, mas parece-me que vai ser muito fácil. E as miçangas estão... Onde é que estão? Será que não? Pus no saco. São muito fáceis de usar, escolhi umas que são... Eu tenho o interior prateado e a parte de fora é transparente, portanto, quando são postas na peça, um, parece uma gotinha de orvalho. Um, eu, não, eu estava em decisão em três. Uma era completamente transparente. Outra era transparente, mas tinha assim um, um brilho tipo pérola, que tinha um bocadinho deste verde e tinha um bocadinho de rosa, um bocadinho de azul, corzinhas assim. E depois estas. Eu estava indecisa, as minhas amigas estavam todas a trabalhar, portanto não mandaram mensagem com a opinião delas. Portanto, o que é que eu pedi? Pedi à senhora, se não podia, uh, experimentar. E ela, sim, sim, não há problema. Então puxámos um fio, ela pôs as miçangas, assim três, pomos assim em cima do, do novelo para ver como é que elas ficam porque não vão estar imensas delas todas juntas, vão estar um bocadinho separadas. E eu queria uma coisa que tivesse um brilhozinho pequenino, um, mas que não fosse demasiado. O que acontece? As outras duas que eu não escolhi, não se notavam de todo. Não se via, não se via que estava lá e, quer dizer, um, um bocado de desperdício de trabalho por 1300 miçangas, se não se vão ver, não é? Portanto, estas aqui dão só um brilhozinho um, bonito. Se estiver assim mais escuro, não se nota. Se tiver o sol a bater, vai se notar mais. E acho que vai, vai ficar mesmo bonito. 
um, e não posso esperar. Vai ser um projeto que eu estou a pensar ou fazer no avião um bocadinho, ou quando tiver um, na Figueira da Foz, ou na Madeira, ou no Porto, não sei. Um, provavelmente não é o melhor projeto para a praia, porque se eu perder os meus sangues na areia, nem sei. Um, e este é o projeto impresso em tamanho gigante, quase tipo A3. Entretanto, tenho mais dois projetos. Este aqui comecei mesmo agora. Chama-se Open Edge Tea, é uma t-shirt que tem, é, é super fácil, é feita de baixo para cima. Uh, acima do canelado na cintura tem um ponto aberto que eu ainda não, não sei se é uma yarn over ou se é um ponto alongado. Portanto, uma pessoa faz, acho que é meia yarn over, meia yarn over. Na volta seguinte uh, faz meia e deixa cair a yarn over. Portanto, uh, o, a linha a mais e o tecido fica esticado. E depois aqui, se não me engano, acho que se cria um ponto aqui e uma pessoa continua a fazer para cima. Chega aqui acima, desfaz um ponto da meia e depois vai puxando e aquilo abre. Faz assim uma abertura em que uma pessoa só vê as pontes entre os pontos. Uh, e acho que vai ser muito giro, tá? vou usar, fazer com o amarelo, que é uma mistura de algodão com qualquer coisa, que eu acho que é seda, mas não tenho a certeza. É muito, uh, um fio muito fresco, cai bem, uh, chama-se uh, Barocco Modern Cotton de capa, portanto DK. E só fiz o cast on. Acabei de começar, só tenho um bocadinho de canelado, acho que vou meio de canelado. E isto porque eu estou a usar as mesmas agulhas neste que neste, que é o meu tamanho americano 3, que é quanto? 3 milímetros, 3.25 milímetros. Esta, só para acabar, é uma camisola 100% de algodão que eu vou usar no avião, por causa do ar-condicionado, que eu não estou nada habituada, e uh, na praia, a sair da praia, porque na Figueira o vento levanta, não sei se é assim em todas as praias no, em Portugal, no litoral, portanto não estou a falar de praia fluvial, o vento levanta, a areia levanta uh, e depois uma pessoa fica assim com um bocadinho de frio ou com a areia a bater na pele, fazer a esfoliação grátis enquanto está a sair da praia. Mas é uma, uma camisola que é feita de cima para baixo. Eu acabei as mangas primeiro, passou-se aqui uma coisa esquisita e algures antes de eu chegar a, aos, aos últimos pontos que eu tenho que... De, que eu tenho de... O oposto de aumentar. Isto é terrível. O meu português está terrível. Uh, alguns perdi a fazer esta manga 30 pontos. E eu acho que foi aqui. Não sei se não percebi o padrão. Não sei. Mas de qualquer forma acabei com o número certo de pontos. Uh, a questão é que não tenho aquele efeito balão na parte final da manga. Como podem ver, é feita em secções, portanto, uma pessoa faz uma. Ok. Faz canelado. Depois faz uh, aqueles aumentos que dá mais tecido nas costas. Depois faz o tal ponto alongado. Depois faz estas. Não sei. Eyelets. Não sei como é que isso se diz em português. E depois isto que vai ser, em princípio, cortado, uh, de modo a que uma pessoa tem só uma franja. Depois aqui, isto são aumentos que eu decidi fazer com yarn overs, em vez de ser o aumento invisível. Tem pronto, os pontos, depois tem esta secção, depois uma secção diferente, depois mais secções com pontos alongados, depois uma secção diferente aqui e depois finalmente canelado. Uh, acho que é muito gira de fazer, está hum, a ser um projeto super rápido. 
Um, e pronto, mal posso usar para, esperar para usar. É uma das minhas cores favoritas, o amarelo canário. E acho que vai ficar muito bem. Para este, este algodão é suavíssimo. Estou a gostar muito de usar. Comprei numa loja local. E acho que é um fio australiano. Um, e pronto, estou a gostar muito. E isto foi um bocadinho a correr, porque eu estou com um bocadinho de pressa, ainda não tomei um pequeno almoço, vou ter que comer qualquer coisa assim para despachar. Um, mas espero que tenham gostado. Uh, peço desculpa pelo meu português que está assim um bocadinho perdido. Um, às vezes tenho palavras à deriva e tenho que tentar, sei lá, andar a buscá-las. Um, e claro que é o sotaque. Um, não sei, está um bocadinho por todo lado. Pronto, portanto, acabei. Acho que não mais nada para falar. Fiz a swatch para o colete do meu pai, mas a Efi uh, destruiu o um novelo um bocadinho. Acho que o desgosto chegou. Acho que sim. Pronto, bem, eu vou-me embora. Beijinhos a todos e a todas. E uh, talvez algumas de nós nos vejamos em breve quando eu for ao Porto para o festival Knitting with Friends. Tchau, beijinhos! Olá, Tina! Sim, e contigo!